Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um The Good Nurse. Einen Film, der seit letzter Woche auf Netflix zu streamen bereitsteht und ähm, etwas macht, was man von Netflix eigentlich aus einer anderen Filmsparte kennt. Nämlich, äh, wir wissen ja im Moment, True Crime, das ist ja das, der, der große Erbringer von Netflix. Da kennt man ja schon die ein oder andere Doku-Serie hat teilweise schon mit gespielten Elementen oder die einzelnen Formate. Und jetzt äh, haben sie tatsächlich mal so ein True-Crime-Format mit richtig großen Hollywood-Schauspielern äh, inszeniert. Naja, da schauen wir doch einmal ganz genau hin und schauen wir uns vor allem einmal richtig an, äh, kann, kann, das, kann das tatsächlich was, was uns The Good Nurse hier ähm, erzählen möchte. Erzählt wird da ein Fall aus Anfang 2000, der hat damals relativ große Wellen geschlagen, wurde mir auch erst mitten im Schauen dann bewusst, weil ich das irgendwann mal gelesen habe hatte das nicht so am Stirn und dementsprechend habe ich da relativ viel gehabt von dem Film, wie, also gerade am Anfang, weil ich tatsächlich dem nicht so, ich, ich, mir war das nicht mehr so bewusst, dann wie das mir gedämmert ist, ah ja, da war doch was, ja? dann wusste ich natürlich, wohin tun, ja, wo, wo, was passiert da jetzt wirklich. Also, für alle, die mit dem Film noch nie in Berührung gekommen sind, worum geht's? Wir begegnen in diesem Film der Amy. Sie ist eine Krankenschwester in einem Krankenhaus, gleichzeitig alleinerziehende Mutter, zweier Töchter und sie hat mit einer Herzerkrankung zu kämpfen. Sie ist äh, Tachykardie-Patientin und äh, da ihr geht es gesundheitlich tatsächlich wirklich im Moment nicht so wirklich gut. Und sie arbeitet eben auf einer Intensivstation und äh, Ihr Arbeitsalltag ist wirklich alles andere als leicht, gerade eben auch durch ihre Erkrankung zusätzlich mit ihren zwei Töchtern. Es ist auch nicht so ganz einfach im Moment. Und ähm, dann beginnt eines Tages ein Kollege, ein neuer Kollege an dieser Station, nämlich der Charlie. Und mit dem entwickelt sich so ein bisschen ein Rapport. Ja, sie kommt mit ihm sehr, sehr gut zurecht, stellt ihm auch dann äh, ihre Töchter vor, die mögen ihn auch ganz gerne. Es ist jetzt keine Liebesbeziehung oder so, aber eine sehr gute freundschaftliche Beziehung, die sich zwischen den beiden aufbaut. Er unterstützt sie während seiner Schicht relativ gut und die bilden relativ schnell ein, ein recht ordentliches Team. Und die Amy fängt an, sich schon langsam auch mit ihrer Krankheit ähm, auseinanderzusetzen und es scheint alles in relativ gute Bahnen zu gehen und dann plötzlich kommt man drauf, hoppala, da läuft im Hintergrund gerade eine Untersuchung am Krankenhaus. Zwei Detectives, unterstützt vom Staatsanwalt, der eben Polizei, sind im Moment gerade beim, bei der Untersuchung, da scheint es nämlich aber Unregelmäßigkeiten bei Todesfällen von Patienten zu geben auf dieser Station und in diesem Krankenhaus. Und interessanterweise ist es erst aktuell, seitdem der Charlie dort arbeitet. Und dann beginnt sich schon langsam in der Amy ein Verdacht zu nähern, dass dann mit dem Charlie etwas nicht so wirklich stimmt. Und basierend tut das Ganze auf einem Buch von Charles Graeber und wo dieser Fall eben geschildert worden ist, was da eben damals passiert ist. Ähm, interessant ist, das, ist dieser ganze Film auch wegen dem Stuff, der da dahinter steht. Wir haben in den Hauptrollen Jessica Chastain und Eddie Redmayne, also habe ich schon gesagt, zwei relativ große Namen. Ähm, Regie von Tobias Lindholm. Über den haben wir gerade letztens erst gesprochen in einem Video, wo ich ein bisschen meine Heimkinosammlung vorgestellt habe. Der ist ja durchaus ähm, nicht so ganz uninteressant. Der hat als Regisseur zum Beispiel den Film A War ähm, durchgeführt und war als Drehbuchautor unter anderem bei der Rausch mit dabei. Und jetzt ist es eben sein großer, neuer Film und er hat sich da ähm, jemanden dazugeholt, der das Drehbuch schreibt. Vorneweg Bad Idea. Aber schauen wir uns das einmal an. Was hat mir in dem Film gefallen? Doch so einiges. Doch so einiges. Vor allem alles das, was in den äh, Händen von Tobias Lindholm liegt. Nämlich die Regie. Inszenatorisch hat er nämlich da relativ große Geschütze aufgefahren, der Herr Lindholm. Er hat das Krankenhaus wirklich als Ort das also fast als Crime Scene inszeniert. Ja. Das sind alle Gänge sind dunkel, das ist alles finster, das ist alles richtig unkomfortabel, fast schon ein bisschen filthy. Und ähm, dazu passt auch die Filmmusik, die da eingesetzt wird, die Stimmung generell, die da vermittelt werden soll, die spricht eine sehr dunkle Sprache. Und das passt natürlich auch zu der Message, die der Film so mit hat und zu dem, was der Film eben auch erzählen möchte. Beinahe wirkt der Film ein bisschen wie eine Abrechnung. Eine Abrechnung mit dem äh, Healthcare-System in den USA, mit dem ganzen Gesundheitssystem, 
Gesundheitssystem, mit dem das eben die Hauptfigur, eine Pflegerin, so schwer krank ist und sich eigentlich nicht traut, das dem Krankenhaus mitzuteilen, dass es ihr mit gut geht, weil sie würde sofort gekündigt werden, sie hat keine Krankenversicherung. Ähm, generell das ganze Wirtschaftliche, das hinter so einem Krankenhaus steht, spricht da eine relativ eindeutige Sprache in diesem Film. Und das manifestiert sich natürlich ein Privatleben der Hauptfigur. Das ist kein optimistischer Film, das ist kein schöner Blick in irgendeine romantisierte ähm, wir helfen ja alle so gern und stehen alle zusammen in Geschichte, sondern nein, nein, denen geht es tatsächlich nicht gut und das macht, macht man relativ geschickt, diese privaten und beruflichen Dinge miteinander zu verbinden. Und ähm, im Grunde, in der ganzen Bewertung des Films tut man sich kann man sich eigentlich relativ leicht tun, indem man herstellt und sagt, das ist natürlich ein großes Vehikel für unsere zwei, die da im Fokus stehen, für die Jessica Chastain und Eddie Redmayne. Und wenn sowas funktioniert, ist das wunderbar und in diesem Fall funktioniert das. Das ist ein wunderbares Vehikel, weil beide richtig gut spielen. Äh, Eddie Redmayne spielt sehr reduziert, hat dann in einer Szene einen Outburst. Das ist, falls das für irgendwas nominiert werden könnte, das ist dann der Clip, der dann läuft, sehe ich großes Meme-Potenzial in der Szene tatsächlich. Allerdings muss ich sagen, abgesehen davon spielt er echt nuanciert, relativ ruhig, relativ beängstigend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sin Stealer Justin. Die kann sowieso relativ wenig falsch machen. Und diese Performance ist alles andere als Fresche. Die ist sehr ruhig, sehr reduziert, sehr analytisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr gelingt es nämlich auch ihrer Figur mehr zu geben, als sie im Drehbuch steht. Und das ist... Ganz, ganz toll. Relativ schön habe ich es gefunden, so einen Film mit dieser Thematik anzuschauen und gleich zu merken, der ist nicht reißerisch. Der geht nicht auf das einfachste stilistische Mittel, nämlich Bobom, sondern erzählt. Ja, der macht es sehr, sehr ruhig. Man hat verstanden, dass, dieses, dass diese Geschichte keinen Sensationsunterton braucht, sondern das ist beängstigend genug. Das ist grausig nur und das ist... Ähm, hat so ein Message mit, wo jeder mit kann. Da kann jeder relaten und gegen Ende zahlt sich das auch aus, weil man das nüchtern fertig erzählt. Und das habe ich, hab ich wirklich gut gefunden an diesem Film. Ähm, was hat mir nicht so gut gefallen an diesem Film? Eigentlich nur zwei Dinge. Erstens eben, ich habe schon gesagt, Netflix hat, ist da jetzt aufgesprungen auf diesen True Crime Hype und hat ja mit zwei großen Schauspielern und das könnte ja... Das Problem ist, dass man sich da leider Gottes einen Fall meiner Meinung nach ausgesucht hat, der tatsächlich in ein Doku-Format noch ein bisschen besser reingepasst hätte. Das äh, ist nämlich tatsächlich so in diesem Spielfilmformat, vor allem wenn du das als Vehikel transportierst, gehen gewisse Sachen ein bisschen unter. Und da kommen wir gleich schon zum Zweiten. Da wird sehr darauf geschaut, auch die Krankenhäuser zu, be zu beleuchten. Was ist da in den Krankenhäusern teilweise schief gelaufen? Das große Problem ist, dass man das nicht so wirklich, also der Film dauert 121 Minuten, der ist jetzt nicht wirklich kurz. Und trotzdem ist das eine Lauflänge, der da, das lässt zu viel über. Meiner Meinung nach. Ich habe auch schon Reviews gelesen, die das ganz super finden. Für mich ganz persönlich hat da die Hintergrundgeschichte nicht die Art und Weise von Beleuchtung gefunden, dass sich bei mir wirklich Empörung gekriegt hätte. Das ist von der Geschichte her passiert, aber nicht vom Film aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, das ist jetzt nicht so was wie Beispiels, also da, ich, ich nehme ja immer Spotlight her, ja. Ähm, das, das, so weit war es bei mir einfach nicht. Dieses Entsetzen und um Gottes Willen, sondern das kündigt sich von weit aus an, was da passiert. Dementsprechend muss dann der Film und das Drehbuch sowas leisten, dass es da wirklich auch diesen Effekt gibt, es um Gottes Willen. Und ja, das gibt es von der Story aus, aber nicht vom Film aus, für mich persönlich. Und gerade mit dem, mit, im direkten Vergleich mit den Prime Examples hat sich das leider für mich nicht wirklich einstellen können. Noch dazu hat der Film ein bisschen ein Problem mit seiner Hauptfigur, in dem Sinn, dass man von ihm, von seinen persönlichen ähm, Beweggründen nicht so viel weiß und nicht so viel sagen kann. Das ist halt in der Kombination dann nicht so wirklich geschickt. Ähm, da ist, das ist einfach nicht so geschliffen, wie es hätte sein sollen. Dementsprechend, und das liegt in erster Linie natürlich am Skript. So, jetzt kann man sagen, da hätte es vielleicht ganz gut getan, wenn man Lindholm gleich dazu geholt hätte. Vielleicht, keine Ahnung. Kann man so nicht, vielleicht auch nicht so wirklich sagen. Grundsätzlich bleibt aber über, wenn man sich den Film anschaut, hey, ähm, Netflix wird ja immer so verschrien, als ja, das ist so diese, diese schnelle Geschichte, weil da, da ist dann mal schnell, das trendet dann mal und dann vergesst man es schnell wieder. In dem Fall muss ich echt sagen, nein, nein, das ist ein grundsolider, mehr als grundsolider Streifen, der eine, eine, eine packende Geschichte erzählt mit zwar tollen Performances meiner Meinung nach, jetzt nicht unbedingt preiswürdig, aber auf jeden Fall gut. Ähm, 
mit einem Regisseur, der eine klare Vision hat, der eine klare Idee von dem Film hat und äh, der zwischendurch ein bisschen leidet an, an seiner Beliebigkeit, aber grundsätzlich äh, echt ein schöner Eintrag ist, den man sich gerne anschauen kann, wenn man den Morgen dazu hat. Denn ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der viele Leute triggern könnte, auch wenn es um, um, äh, um die Botschaft des Films geht. Angenehm ist was anderes. Aber zum Anschauen geht es gut und dementsprechend hat dieser Film von mir auf meiner 10-punktigen Skala echt ordentliche und sehr empfehlenswerte 7 von 10 Punkten bekommen. The Good Nurse ist also unterm Strich ein Film, der meiner, meiner Meinung nach sehr zu Recht im Moment trendet, der ähm, ein bisschen Wirbel macht und den man sich auch gerne ein bisschen genauer anschauen kann, wenn es um gewisse filmische Stilmittel geht. Denn da finde ich, hat Herr Lind Lindholm echt einen wunderbaren Job gemacht. Der ist übrigens auch co-produziert von Darren Aronofsky. Das ist auch ganz interessant zu wissen. War mir vor Filmgenuss nicht so klar. Also, The Good Nurse geht als kleine Empfehlung somit in die Welt. Und damit darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Für euch und ciao.